السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو قدر من ماسیلون و نن مو موضوع مایکرو بیالوژی مزمون کی سٹرپرکوکس بکتریاگان دی پا دی بحث کی سٹرپرکوکس بکتریاگان و پر تاروک مرپولوژی کلاسفیکیشن دو دی او کلچر پر شرائط و انتیجنک ساختمانون و ٹوکسینون و دن روغی پر میکانیزم یا پتو جنیسیس کلینیکی لوحی لابراتوری تشخیص و درمالن وقایی بان بحث کو پیدا کړي چې موضوع په بشپړ ډول تاسو اخس کړی شي پوره معلومات تر لاسه کړي نو لومړی راځم د سټیپټوکوکس بکټریاګانو پر عمومي خواص باندې بحث کوم سټیپټوکوکس بکټریاګانې ګرام پوزیټیو کوکس بکټریاګانې دي د نوم نه معلومیږي چې دا بکټریاګانې د زنځیرونو په شکل لیدل کیږي مایکروسکوپ لاندې یا چین لایک وي کله کله بیا د جوړو په شکل لیدل کیږي جسامت د سیبر شهر پنځوس څخه تر یو مایکرومتر پورې دی په دې معنی چې د دوی بکټریاګانو قطر کوچنی وي سیبر شهر پنځونه نیولې تر یو مایکرومتر پورې قطر نه لري حرکت نه لري ځکه حرکي غړي یا پلاجیل نه لري سپور نشي تولیدولی د اکسیجن د ضرورت په اساس پیکولټیټیو انیروبیک بکټریاګانې هم پکې شامل دي او ځینې نه وي چې دي هغه اوبلیګیټیو انیروبیک دي چې وروسته به په تصنیف یا کلاسفیکیشن کې بحث کوو د کتلیز انزایم نشي تولیدولې په همدغه خاطر کتلیز نیګیټیو بکټریاګانې دي برخلاف د دوی څخه سټاپیلوکوپس او ریوس بکټریاګانې یا سټاپیلوکوپسونه ټول کتلیز پوزیټیو دي دلته تاسې په دې تصویر کې د سټیپټوکوپس بکټریاګانو شکل ګوري مایکروسکوپ لاندې دغه بکټریاګانې د اوږدو زنځیرونو په شکل لیدل کیږي کله کله بیا د جوړو په شکل وي او د عکس کې بیا تاسې سټیپټوکوکس بکټریاګانې که چیرې تاسې د کالونی د پاسه یې هایدروجن فاروکساید اضافه کړي نو نشي کولی چې دا بکټریا هایدروجن فاروکساید په اوبو اکسیجن باندې بدل کړي چې له کبله یې بابلز د اکسیجن یا هغه پکاړۍ د اکسیجن نه تولیدېږي په همدې خاطر ټېسټ چې دی کتلیز ټېسټ نیګیټیو راځي او بلې برخلاف د هغې سټاپیلوکوکس بکټریاګانو لپاره دغه ټېسټ مثبت وي راځو د سټیپټوکوکس بکټریاګانو پر کلاسفیکیشن باندې بحث کوو سټیپټوکوکس بکټریاګانې د مختلفو خصوصیاتو له نظره تصنیف باندې شوي دي د هغو د جملې څخه یو هم د اکسیجن د اړتیا په اساس تصنیف دی چې ټول سټیپټوکوکسونه د اکسیجن د اړتیا په اساس په دوو کټګوریو باندې ویشل کیږي یو یې ان ایروبیک بکټریاګانې دي یا اوبلیګیټیو ان ایروبیک بکټریاګانې هغه بکټریاګانې چې هغه په هیڅ صورت د اکسیجن په شتون کې وده نشي کولی چې هغو ته په مجموع کې پیپټو سټیپټوکوکس بکټریاګانې ویل کیږي او دغه بکټریاګانې د انسانانو د هضمي سیستم نارمال پلورا جوړوي د انسانانو په هضمي سیستم کې موجود وي بل دویم ګروپ د سټیپټوکوکسونو چې هغه اکسیجن ته اړتیا لري د اکسیجن په شتون کې او هم د اکسیجن په نشتون کې دواړو حالتونو کې وده کولی شي هغه سټیپټوکوکسونه دي دویم کلاسفیکیشن د هیمولایزس له نظره دی که چیرې تاسې سټیپټوکوکس بکټریاګانې په بلډ اګر میډیا کې وکړئ نو دوی د هیمولایزس له نظره په مختلفو ټایپونو باندې ویشل کیږي لیدل کیږي چې د هیمولایزس له نظره سټیپټوکوکسونه په الفا هیمولایټیک سټیپټوکوکس بیتا هیمولایټیک سټیپټوکوکس او ګاما هیمولایټیک سټیپټوکوکس باندې ویشل شوي چې وروسته بیا په تفصیل سره یادونه کوو دې نه بیتا هیمولایټیک سټیپټوکوکسونه د یو ځانګړي انتیجن چې هغې ته سی کاربوهایدریت وایي یا سی انتیجن وایي د هغې له مخې په تقریبا په شلو ګروپونو باندې ویشل شوي دي چې د ایس خه نیولې تر یو پورې دغه کلاسفیکیشن ته لینسفیلډ کلاسفیکیشن وایي چې څون دغه عالم د لومړي ځل لپاره دا کلاسفیکیشن تر سره کړلو نو ځکه د همدوی په نوم اوس مسما شوی دی د بیتا هیمولایټیک سټیپټوکوکسونو ای ګروپ بیا د یو ځانګړي پروټین چې ایم پروټین نومېږي د هغې پروټین د مختلفو انتیجنیکو خواصو له مخې تقریبا په سلو ټایپونو باندې ویشل کیږي چې دغه کلاسفیکیشن ته ګریپیټ ټایپنګ وایي چې وروسته د دې بحث کوو دې تصویر کې د هیمولایزس له نظره سټیپټوکوکسونو کلاسفیکیشن تاسې ګورئ سټیپټوکوکس بکټریاګانې د هیمولایزس له نظره لکه مخکې چې یادونه وکړه لکه درېو طبقو باندې ویشل کیږي درې کټګوریو باندې الفا هیمولایټیک سټیپټوکوکس یا هغه سټیپټوکوکسونه چې الفا هیمولایزس رامنځته کوي او دوی نو که چیرې په بلډ اګر میډیا کې وکړل شي دا بکټریاګانې د دوی هیمولایزس به قسمي وي په دې معنا چې یو شمېر اربي سیګانې لایس کوي یو شمېر په روغ پاتې کیږي په ساحه کې کالونی به یې شین رنګ لري 
دغه علت دا دی چې بکټریا هایدروجن پر اکساید تولیدوي د هایدروجن پر اکساید په واسطه هیموګلوبین چې سور رنګ لري هغه راخلي په بیلوردین باندې چې شین رنګ لري بدلوي نو په دې خاطر د کالونی شاوخوا ساحه چې ده شین رنګ باندې معلومېږي په دې کې سټریپټوکوکس نمونیا راځي سټریپټوکوکس ویرډانس راځي دوی دواړه الفا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه دي بیتا هیمولایز ټیک سټریپټوکوکس یا هغه سټریپټوکوکسونه چې هغه بیتا هیمولایز رامنځ ته کوي په بلډ اګر میډیا کې د دې ډول هیمولایز خصوصیات دا دي چې هیمولایزس با کمپلیټ وی یا مکمل هیمولایزس وی په دې معنی چې کالونی شاوخوا به هیڅ ار بی سی روغ نه پاتې نه پاتې شوی ټول ار بی سی ګانې به تخریب شوی وی د کالونی شاوخوا ساحه چې د هغه به شفا په وی پاک به وی صفا به معلومېږي ځکه چې هر بی سی ګانې په بشپړ ډول تخریب شوی وی د هغې علت دا دی چې دا دا ډول بکټریا ګانې دا ډول سټریپټوکوکسونه د سټیپټولایسین او او سټیپټولایسین اس په نوم یا هیمولایسین په نوم ټوکسینونه تولیدوي چې دغه ټوکسین په واسطه کولی شي هربی سیګانې په بشپړ ډول تخریب کړي په دو کې د تقریبا د ګروپ ای ګروپ بی او همدارنګه مختلف ګروپونه چې موږ مخکې یادونه وکړو وروسته به هم یادونه ترې وکړو په دې کټګورۍ کې راځي ابیتا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه کې راځي ګاما هیمولایټیک سټریپټوکوکسونو به خواص دا دي چې دوی په بلډ اګر میډیا کې هیمولایزس نه شي رامنځته کولې او په دې کې د ډي ګروپ بکټریاګانې شامل دي یا انټیروکوکسونه په دې کې شامل دي انټیروکوکس بکټریاګانې چې د سټریپټوکوکسونو یو ګروپ دي یو برخه ده هغوی هیڅ ډول هیمولایزس نه شي رامنځته کولې د تصویر کې تاسې ګورئ بلډ اګر میډیا کې که چیرې سټریپټوکوکس بکټریاګانې وکړل شي نو مختلف شکل کالونیګانې جوړوي په دې شکل کې تاسې ګورئ چې هیمولایزس تقریبا کمپلیټ دی په دې خاطر دې ته بی ته هیمولایټیک سټریپټوکوکس ویل کېږي یعنې د سټریپټوکوکس بکټریا شاو د کالونی شاوخوا ساحه کلیر معلومېږي شفا په معلومېږي صفا معلومېږي الفا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونو کې موږ یادونه وکړله چې هیمولایز په دې کې قسمي یا پرشیل وي د بکټریا د کالونی شاوخوا ساحه چې ده شین رنګ معلومېږي او ګاما هیمولایټیک سټریپټوکوکسونو خواص دا دي چې په بلډ اګر میډیا کې هیڅ ډول هیمولایزس نه شي رامنځته کولې نو کالونی شاوخوا ساحه کې به هیمولایزس نه یي موجود یا به ونه لیدل شي په دې عکس کې بیا ډېر واضح معلومېږي بیتا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه د خپل کالونی شاوخوا ساحه کې ټول ار بی سي ګانې تخریبوي یعنې کمپلیټ هیمولایزس رامنځته کوي الفا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه الفا هیمولایزس رامنځته کوي په دې معنی چې د کالونی شاوخوا ساحه به شنه وي پرشیل شکل باندې هیمولایزس رامنځته کوي او ګاما هیڅ ډول هیمولایزس نه شي رامنځته کولی لکه مخکې چې یادونه وکړله بیتا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه هغوی دوه ډوله ډېر مهم انتیجینیک ساختمانونه لري په خپل حجروي دیوال کې د هغو د جملې څخه یو هم چې دی سی سبسټینس دی یا سی کاربوهایدریت دی او بل هم ام پروټین دی بیتا هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه د سی کاربوهایدریت یا سی سبسټینس مادې له نظره تقریبا په شلو ګروپونو باندې ویشل کېږي د ایس څخه نیولې تر یو پورې او دغه هر ګروپ ای ګروپ د بی ګروپ سره او بی د ای سره او یا بی د سی سره یا د ډي سره په همدغه کاربوهایدریت کې سی سبسټینس یا سی کاربوهایدریت کې توپیر لري او په مطابقي مشابه جوړښتونه او مشابه خواص لري یعنی ګروپ ای بی ته هیمولایټیک سټریپټوکوکس کې چې سی کاربوهایدریت یا سی سبسټینس کوم سټرکچر لري کوم شوګر څخه جوړ شوی دی هغه په په بی ګروپ کې به دغه ډول ساختمان نه لري د هغه ساختمان متفاوت وي دغه کلاسفیکیشن چې د سی کاربوهایدریت یا سی سبسټینس له نظره کېږي او ګروپ بی ته هیمولایټیک سټریپټوکوکسونه په شلو ګروپونو باندې چېرې کېږي دې ته لانسیپیلډ کلاسفیکیشن وایي د ای ګروپ البته بی ته هیمولایټیک ګروپ ای سټریپټوکوکسونه هغوی به یو بل ځانګړی پروټین لري چې ام پروټین په نوم یادېږي او دغه پروټین یو ډېر مهم انټي پاګوسایټیک خاصیت لري انټي پاګوسایټیک پروټین دی په دې معنی چې د کمپلیمنټ سیستم سی تری بی سره یو ځای کېږي او دغه سی تری بی چې یو مهم اوپسونین ماده ده او د بکټریا بله اسانه کوي هغه غیر فعاله کوي کله چې د بکټریا 
اپسونائزیشن مخنیوی وشو پر نتیجہ کی بکٹریا نبل لکھی گی نو ایم پروٹین یا مہم انٹی پاگوسائٹک ساخت ماندی پر سٹرپٹوکوکس بکٹریا کا نو آکی البتہ دا اے گروپ بیتا ہیمولائٹک سٹرپٹوکوکس نو پر حجروی دیوال کی دا پروٹین موجود دے پتی تصویر کی بے پر پلس دور باندی دا سٹرپٹوکوکس بکٹریا کا نو کلاسپیکیشن سکایا دا ہونا شوید اول دا اکسیجن دا اٹھیا پاس ساس چمک مخ کیا دا ہونا اپنے سٹرپٹوکوکس ہونا پر انیروبک او ایروبک انی پاکلٹیٹیو انیروبک باندی بشل کی گی بیا ایروبک انی پاکلٹیٹیو انیروبک بکٹریا کا نو سٹرپٹوکوکس ہونا راجیس دا ہیمولائز اسلام دارم بے کلاسپیکیشن او کلچ پدریو کلاس ہونا باندی بشل کی گ بیا مو یادوانا اکرلا چی بیتا ہیمولائٹک سٹرپٹوکو کسونا دی سی کربا ہیدریت یا سی انتیجین یا سی سبسٹانس لنا ذرا پا تقریباً شلو کلاسونا یا یوش کلاسونا ماندی وشل کی گفتن اکتابونا کی شل یا دن اکتی یوش یادوانا کردی دا دا ایس خانی والے تر یو پوری اکتین دلتا تاسی پکرو کی بیا دا ایس خانی والے تقریباً تر ڈبلیو پوری چی باقی کی ایچ او کام را دی یوش گروپ اے بیتا ہیملائٹک سٹرپٹو کو کسونا دا ایم پروٹین لنظر آغا تقریباً پا سلو سیرو ٹائپونو یا سلو ٹائپونو باندی بشل شیوی دی چی دا کلاسپیکیشن تا گریپیٹ ٹائپنگ ہوئی او گروپ اے سٹرپٹو کو کس یو ٹائپ یا نمڑے ٹائپ دو ایم ٹائپ سر او دو ایم ٹائپ سر او دو نور ٹائپونو سر اب تام دا ایم پروٹین کی توپیر لے دی رازو دا سٹرپٹو چی دا دا بیتا ہیمولائٹک سٹرپٹو کو کسونو پا اے گروپ کی شامل دے یعنی گروپ اے بیتا ہیمولائٹک سٹرپٹو کو کس دے دا غی دا وہ دے کلچر شاہ رہتا پا دی خاطر دا دا غی بیکٹریا سے خیادہ ہونے کو چی دا سٹرپٹو کو کسونو دا جملی سے خیادہ پول و مہم پا توجہ ننہ وادا پا انسانانو کی پا پول و مہم پا توجہ ننہ وادا پا انسانانو کی دا پائرنجائیٹیز دا سیلولائیٹیز دا ٹولی و غٹ سبب دے دا دی تر سنگ جو روز پا بھی یاد ہونے کو دا دو دیر مہم ایمونولوجیک ناروغی دا غا بکٹریا را مستا کئی چی آقی دا سخیوی آکیو ترماتک پیور دے اوبل ہم آکیو گلومیرول نفرائٹ دے روز دا بھی تفسید سر دینے یا دا ونکو نو دا دی بکٹریا دا وا دی و کلچر پشترائی تو بانی غا گی گو سٹیفرکوکس پای جینس ایروبیک پیکولٹیٹیب ان ایروبیک بکٹریا دے اندکسیجن پشتون نشتون دوارو حالت کی و دا کئی پودش تاندگری دا حرارت کی خوا دا کئی دا دویش تنہ نیولی تر دو سلیش تاندگری دا حرارت کی هم وا دا کولی شی دا وا دی دا پار مناسب پیچ واشار سلور نا نیولی بیا واشار شپا کو پور دے آخو میڈیا گانو کی خوا دا کولی شی چی پا غی کی سیروم موجود بی یا بلڈ موجود بی کدا دی بکٹریا وا دی دا پار دا سیروم و بلڈ شتون ضروری دے کچی ری دا غا بکٹریا پا بلڈ اگر میڈیا کیو کرل شی انو یو یا دو روز روستا دی بکٹریا کالونی دلی دلو ورد گرزی دقیبا سی برشار پینزس خنی ہولی تر یو میلی متر پور کالونی جوڑے کالونی بای معمولا کنویکس وی او حقا ٹائپونه چی آقا ناروغی تولیده ای ویرولینڈ سٹرینو ندی ناروغی تولیده اون کی سٹرینو ندی دا غو کالونی معمولا داندار روی زیگه وی آقا ٹائپونه چی خواه کالونی جوڑه آقای معمولا دی ناروغی ام نشنه نرامسته که اینو دای دا کالونی دا خواسل نظره چی من کولی شو او پویی گو چی دا ٹائپ دا بکتریا آیا پتو جنیک ٹائپ دی ناروغی رامسته کولی شی ویرولینڈ دی سٹرپٹوکوکس پا ایجینس یوش میر مهم انزائمونا تولیده چه هم در ناروغی پا رامزده کولو که در بکتریا سر هم رسته کهوی در غوج جمعه سخه یو هم هیلوندیز انزائم ده چه هیلوندیک اسید اسید چه در منظم نسی و مهم برخه در آغا تخریبوی کلا چه در منظم نسی هیلوندیک اسید تخریب شه نو در نسی آغا استحکام لمنزه دی پا نتیجه که بکتریا پا دیر اسانه سر کولش چه پا انساجو که انتشارو که پا اندی خاطر نو در انزایم یو سپریدنگ پاکتور دی یعنی انتشار که در بکتریا سر برسته که دویم انزایم چه در بکتریا تولیده آغا سٹرپروپینیز انزایم دی چه در انزایم علاقه یا کلات لایس که بی دی معنی چی سٹیپروکینیز پلازمین و جن را اخلی پا پلازمینی بدله یا پلازمین پیبرون جن او یا پیبرین اغا لایس که بی حلوی لمنزه اوڑی پا نتیجه که کلات لمنزه زی خالی کیگی او یا حلکی گی آنو پا بی خاطر دی انزایم سخا دا زرپ ناروغی که دا زرپ حملو کی یا امائی ناروغانو که مایکارڈیان پاکشن کتری استفاده کی گی پتابت کی 
بل انزایم چې دا بکټریا تولیدې هغه ډي ان اې انزایم دی یا سټریپټو ډرنیز انزایم په نوم یادیږي چې دا انزایم په واسطه بکټریا د تخریب شو حجراتو ډي ان اې لایس کوي کله چې ډي ان اې د حجراتو تخریب شو نو په نتیجه کې بیا هم د انساجو لوزوجیت یا هغه ویزیکوزیټي چې ده کمیږي په نتیجه کې بکټریا په ډیر اسانۍ سره کولی شي په انساجو کې انتشار کوي پروټینیز انزایم هم بکټریا تولیدې چې کولی شي د انزایم په واسطه خپل پروټینونه تخریب کړي هم درنګې سټریپټوکوکس پای جی ان اې یو شمیر اکزوټوکسینونه تولیدې چې دا غوړ جملې څخه یو هم هیمولایسین ټوکسین دی چې دا په دوه ډولونو باندې به ویشل کیږي هیمولایسین او او سټریپټولایسین اس دی سټریپټولایسین او او سټریپټولایسین اس دواړه د وینې سره حجرات سپین حجرات د موي صفحات یا پلاټیلیټونه لایس کوي تخریبوي سټریپټولایسین او د اکسیجن په وړاندې حساسه دی انټيجنیک خواص لري سټریپټولایسین اس چې دی د اکسیجن په وړاندې به سټیبل دی او انټيجنیک خواص نه لري دویم ټوکسین چې دغه بکټریا یې تولیدې هغه ایرتروجنیک ټوکسین دی چې په انسانانو کې د سکارلیټ فیور په نوم د یو خطرناک ناروغي سبب ګرځي چې په هغې کې د ناروغ په بدن کې احمراري یا سوروالی لیدل کېږي ته به موجود وي ستونی درد موجود وي یعنې ټانسلونه په التهاب اخته شوي یا پایرنګس په التهاب اخته شوي او په عین وخت کې یو ژبه د ناروغ یو خاص شکل اختیاروي چې هغې ته سټرابیري ټانګ او یا د ځمکني توت په شکل دغسې ژبه لیدل کېږي یا د ځمکني توت په شکل منظره لري ژبه د ناروغ د دې تر څنګ بکټریا یو بل مهم اکزوټوکسین تولیدې چې هغه پایروجینیک اکزوټوکسین اې ا نومېږي او دغه ټوکسین په انسانانو کې د سټیپټوکوکل ټوکسیک شاک سینډروم سبب ګرځي چې دغه شاک د سټاپیلوکوکل ټوکسیک شاک سینډروم سره ورته شاک دی ورته اراض کلینیکي لوحه لري همدارنګه بکټریا اکزوټوکسین بی تولیدې چې دغه ټوکسین د په انسانانو کې د نیکروټایزنګ پشایټس په نوم یو حالت رامنځته کوي د پوستکي او د منظم نس د پوستکي لاندې انساجو یو ناروغي ده چې په کې پوستکي د پوستکي لاندې انساج صفاقونه یا پشیاګانې ټول تخریب شوي له منځه تللي وي چې وروسته بیا په عکسونو کې یا په تصویرونو کې تاسې کولی شي وګورئ راځو د سټیپټوکوکس پای جی پر پتوجینس باندې بحث کوو سټیپټوکوکس پای جی په دریو میکانیزمونو ناروغۍ رامنځته کوي یو د هغو د جملې څخه پای جینیک التهاب دی چې په هغې کې التهاب رامنځته کیږي ولې دغه التهاب په بیس کې پس تولیدیږي یا زوې رامنځته کیږي چې دغه ناروغۍ ته په مجموع کې پای جینیک ډیسیز وایي دویم میکانیزم د ناروغۍ هغه د ټوکسین تولید دی یا ټوکسین پروډکشن دی چې دغسې ناروغۍ ته چې د ټوکسین د تولید په بیس کې رامنځته کیږي ټوکسیجینیک ناروغۍ وایي مخکې مو د ټوکسینو څخه یادونه وکړله او دریم ټایپ د ناروغیو یا دریم میکانیزم د ناروغۍ چې د هغه ایمونولوجیک ریسپانس دی یا ایمونولوجیک ریاکشنونو په بیس کې ناروغۍ دي چې دغسې ناروغۍ ته ایمونولوجیک ناروغۍ وایي چې هر یو څخه تفصیل سره بحث کوو اول رازو پایجینیک ناروغی تا سټیپټوکوکس پایجینس په انسانانو کې د تنفسی ناروغی او هم د پوستکي د ناروغی سبب ګرځي په تنفسی سیستم کې بکټریا معمولا د پایرنجایټس سبب ګرځي لکه مخکې چې یادونه کړو له د پایرنجایټس یو تر ټولو غټ سبب دی په نړۍ کې ټانسلایټس رامنځته کوي او همدارنګه کولی شي د ټانسلونو یا پایرنګس په شاوخوا کې نور قهي التهابي افتونه رامنځته کړي یا اختلاطات رامنځته کړي لکه پیری ټانسلر اپسیګانې رامنځته کړي په دې ساحه کې په پوستکي کې ناروغۍ رامنځته کوي د رحوا انساجو یا سافټ ټیشو ناروغۍ رامنځته کوي لکه سټاپلکوکسونو کې هم چې یادونه وکړله امپټیګو یا مردردانو سبب ګرځي سیلولایټس رامنځته کوي پرانکلونه رامنځته کولی شي کاربون کل رامنځته کولی شي لکه تاسې په دې تصویرونو کې ګورئ د ناروغ په دې حالت کې د ناروغ په پخه کې سیلولایټس رامنځته شوی چې دا حالت ډېر زیات شدید دردناک وي د پوستکي عمیق طبقې په التهاب اخته شوی لمپاټیک ټیشو زیات اخته شوی په ایرسپالس کې چې تاسې دلته په تصویر کې ګورئ ایرسپالس کې یا سرخباد چې ورته وایي په دې حالت کې د ناروغ په مخ کې چې دا حالت زیاتره رامنځته کیږي د پوستکي سطحي طبقه زیات اخته شوی وي دې حالت د ناروغ په لاس کې تاسې پرانکل ګورئ همدارنګه کاربون کل زیاتره د زړو کسانو کې رامنځته کیږي د غاړې په ساحه کې ټوکسیجینیک ناروغۍ یا ټوکسین میډیټیټ ډیسیز 
د مخکې د ټوکسینونو په برخه کې ترې په خلاص ډول یادونه وکړله یو هم سکارلیټ پیور دی چې د ایروتروجینیک ټوکسین په واسطه رامنځته کیږي لکه مخکې هم چې یادونه وکړله په دې حالت کې د ناروغ په بدن کې اهم راړي رشونه یا سروالې لیدل کیږي ته به په ناروغ کې موجود وي د ستوني درد موجود وي او د ناروغ ژبه د ځمکني توت یا سټرابیري په شکل منظره لري که دلته تر تاسې په تصویر کې ګورئ ډېر واضح معلومېږي سټیپروکوکل ټوکسیک شاک سینډروم دی چې دغه سینډروم عیناً سټاپیلوکوکل ټوکسیک شاک سینډروم سره ورته کلینیکي لوحه لري چې هلته هم ترې یادونه کړې ده نیکروټایزنګ پشایټس دی چې دا د د سټیپروکوکل سپایجینس د یو ځانګړي ټوکسین چې ایزوټوکسین بی نومېږي د هغې په واسطه رامنځته کیږي او په هغې کې لکه تاسې په دې شکل کې چې ګورئ د پوستکې د پوستکې لاندې انساج منظم نسج سپاکونه او حتی تر عضلاتو پورې دغه حالت پرمختګ کوي انتشار کوي ټول قسمتونه د رحمان انساجو له منځه تللی وي هغه بکټریاګانې چې ایکزوټوکسین بی تولیدوي او هغه نیکروټایزنګ په شایټ سبب ګرځي هغې ته پلش ایټینګ سټیپټوکوکسی ویل کیږي یعنې غوښه خوړونکي سټیپټوکوکسونه که څه هم دغه بکټریا غوښه نه خوري مګر په دې حالت کې داسې معلومېږي لکه غوښه د انسان چې خوړل شوې اما دا د بکټریا د ټوکسین په واسطه دغه قسمتونه تخریب شوي دي راځو ایمونولوجیک ناروغیو ته او یا نن سپوریټیو کمپلیکیشنونو ته چې البته دا اختلافات دي مستقیما د بکټریا په واسطه دغه ایمونولوجیک ناروغۍ نه رامنځته کیږي بلکې دا په غیر مستقیم شکل رامنځته کیږي چې د هر یو میکانیزم باندې بیا بحث کوو د هغو د جملې څخه یو هم ریماټیک پیور دی ریماټیک پیور دا معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې کله سټیپټوکوکس پایجینس بکټریا په انسان کې د پیرنجایټس سبب وګرځیږي او یا هم د ټانسلایټس سبب وګرځیږي پیرنجایټس یا ټانسلایټس زیاتره د پیرنجایټس یعنی او یا ټرانسلایټس په تعقیب دا حالت رامنځته کیږي میکانیزم یې په دې ډول دی چې هغه انتي باډي چې د بکټریا د سټیپټوکوکس پایجینس د ایم پروټین په وړاندې جوړیږي هغه کراس ریکشن کوي د زړه د پروټینونو سره د دماغ د پروټینونو سره د د مفاصلو د پروټینونو سره کراس ریکشن کوي او په زړه کې التهاب رامنځته کوي چې کارډایټس ورته ویلی شو په مفصلونو کې التهاب رامنځته کوي پولی ارترایټس همدارنګې د زړه والونه اخته کولی شي د والونو ناروغۍ رامنځته کولی شي همدارنګې په دماغ کې ناروغۍ رامنځته کولی شي چې هغې ته کوریا ویل کیږي دې حالت کې د کوریا په حالت کې ناروغ کې غیر ارادي مومنټونه یا حرکات موجود وي په لاسونو او پښو کې ناروغي معمولا خطرناکه وي د مړینې کچه پکې لوړه وي یعنی په دې معنا چې انظار د دې ناروغۍ ښه نه دی او یو دایمي معیوبیت رامنځته کوي په ناروغ انسانانو کې دویمه ایمونولوجیکه ناروغي هغه اکیوټ کلومیرول نیفرایټس دی چې دا حالت معمولا د پوستکي د ناروغۍ په تعقیب رامنځته کیږي او په کمو پیښو کې د ستوني د سټیپټوکوکل انتان په وړاندې په تعقیب رامنځته کیږي په دې حالت کې اصلا هغه انتي باډي چې د ایم پروټین په وړاندې جوړ شوی دی دغه انتي باډي راځي د ایم پروټین سره لومړی یو ځای کیږي او کمپلیکس جوړوي ایمون کمپلیکس جوړوي یعنې انتي باډي انتیجن انتي باډي کمپلیکس جوړیږي دغه انتیجن انتي باډي کمپلیکس یا ایمون کمپلیکس راځي د پښتورګو پر قاعدوي غشا یا بیسمین بران باندې کینی رسوب کوي ځای په ځای کیږي هلته نیوټروپیلونه کمپلیمنټ سیستم فعاله کوي کمپلیمنټ سیستم چې کله فعاله شي ساحې ته نیوټروپیل راغواړي نیوټروپیلونه د ځان څخه یو شمېر تخریبوونکي انزایمونه یا لایزومل انزایمونه ازادوي په نتیجه کې د پښتورګو قاعدوي غشا یا بیسمین بران تخریبېږي چې کله بیسمین بران تخریب شو نو طبیعي خبره ده چې د پښتورګو هغه د فلټر وظیفه متضرره کیږي خرابېږي په نتیجه کې ناروغانو کې د کلینیک له نظره هیماچور یا پیدا کیږي پروټین یور یا پیدا کیږي د وینې فشار لوړېږي او په زمین کې د پښو د مخ او د بدن د مختلفو قسمتونو پرسوب یا زیما پیدا کیږي البته د دې ناروغۍ پراګنوسس یا انذار ښه دی ناروغان د درملنې نه وروسته ښه کیږي او درملنې سره ښه رسپانس یا ځواب ورکوي راځو لابراتوري تشخیص باندې بحث کوو د سټیپټوکوکس د مختلفو انواعو د تشخیص لپاره کولی شو د مختلف لابراتوري معاینات اجرا کړو هغه د جملې څخه یو هم ګرام سټینګ دی لکه مخکې هم چې یادونه وکړه لکه چیرې دا سټیپټوکوکسونه د ګرام په طریقه تلوین شي او مایکروسکوپ لاندې ولیدل شي نو د زنجیرونو په شکل لیدل کیږي او یا هم د 
د جوړو په شکل لیدل کیږي کله کله جوړه او کله بیا د اوږدو زنجیرونو په شکل لیدل کیږي د همدې بکټریا د مختلفو انواعو د پیژندلو لپاره کولی شو چټک ټیسټونه یا رپیډ ټیسټونه اجرا کړو چې هغه ډېر زر تقریبا په لس دقیقو کې کولی شي د بکټریا شتون په یو ساحه کې تثبیت کړي چې دې دپاره موږ معمولا سټیپونو څخه استفاده کوو لکه تاسې چې په دې تصویر کې ګورئ د سټیپونه راځي بازار کې چې کولی شو د ستونې څخه سیمپل واخلو یا د بل قسمت څخه چې د بکټریا شتون هلته موږ ته مشکوک وي کولی شو د هغې ځای نه سیمپل واخلو هغه په دې سټیپ کې واچو د بکټریا شتون او یا نه شتون په دې سټیپ واسطه معلوم کړو سیرولوجیک ټیسټونه دي چې بیا هم په هغوی کې د د دې بکټریا د مختلفو انتیجنونو په وړاندې په بدن کې یا په وینه کې د انتي باډیګانو سویه معلومېږي په ځانګړي ډول په هغه صورت کې چې موږ مشکوک اوسو چې ناروغ په اکیوټ ټروماټیک پیور باندې اخته دی او یا هم په اکیوټ بلومیرول نیفرایټس باندې اخته دی نو په دې صورت کې کولی شو د اے ایس او ټایټر یا انټي سټیپلایسین او په وړاندې انتي باډي ټایټر یا سویه معلومه کړو بسیټریسین سینزیټیویټي ټیسټ دی چې د دغه ټیسټ په واسطه کولی شو سټیپټوکوکس مختلفو انواعو ترمنځ فرقونه وکړو البته د سټیپټوکوکسونو ځینې ناوې د بسیټریسین په وړاندې حساسې دي سینزیټیف دي مګر ځینې ناوې بیا د بسیټریسین په وړاندې مقاوم دي راځو درملنې ته سټیپټوکوکسونه نظر سټاپیلوکوکسونو ته د انټي بیوټیکونو په وړاندې د مقاومت کچې کمه یي زیات مقاومت نه شي رامنځته کولی په دې معنا چې دوی بیت الکټیمیز انزایم معمولا نه شي تولیدولی او یا د مقاومت لپاره هغه نور میکانیزمونه چې ضرور دي هغه نه شي ترسره کولی ډېر وختونه سره نو د درملنې لپاره موږ کولی شو د پنسلونو څخه استفاده وکړو که چیرې یو ناروغ د پنسلین په وړاندې حساسه وي د پنسلین سره ریاکشن وښيي یا حساسیت ولري په هغې صورت کولی شو د مکرولیټ دواګانو څخه استفاده وکړو یا هم کلینډامایسین څخه استفاده وکړو دغه ټول دواګانې په سټیپټوکوکسونو باندې ښه تاثیر لري موثر دي په درملنه کې کولی شو تر استفاده وکړو ضرورت په اندازه توجه څخه مو نړۍ مننه باید وکړي چې موضوع په بشپړ ډول باندې تاسې ته رسېدلی وي او پوره معلوماتو ترې ترلاسه